las iniciativas, en, como por ejemplo hoy, ¿no? en donde estamos eh, presentando algunos diputados o diputadas iniciativas, que pudiéramos también invitar, hacerlo como en parlamento abierto, e invitar a funcionarios, funcionarias de, de asociaciones civiles, etcétera, que tuvieran que ver con la iniciativa que se presenta, para que así eh, no solo tuviéramos el punto de vista de la o el diputado, sino también un punto de vista más amplio de funcionarios públicos o de organismos autónomos o de quien, quien estuviera involucrado. Y así tendríamos como un criterio más amplio. Es solamente una sugerencia. Y efectivamente, el, eh, la, la iniciativa que, que presenté, que tiene que ver con completar el sistema anticorrupción, eh, con un sistema de alertas electrónico para que todas las eh, instancias involucradas pudieran enterarse eh, en un momento dado de que hay un, un cierto ilícito y que por varias, eh, inicia por varias eh, dependencias pudiera eh, percatarse eh, el Estado mexicano, eh, necesito primero que se apruebe el que se aumente una silla más en el sistema anticorrupción e incluyan a la Secretaría de Hacienda. En tanto eso no pase... El, eh, la iniciativa que presentaba hoy, que es precisamente la alerta a la Secretaría de Hacienda, pues queda sin efecto. Entonces, por eso es que la difiero, nada más a que aprueben antes la de incluir a la Secretaría de Hacienda en el sistema anticorrupción.